handmade diamond jewelry online swarna tara diamond sun jewels wherever you are forever yours எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சிறப்பாக இருக்கிறீங்களா மீண்டும் மீண்டும் பாருங்க ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்பொழுது இதை பற்றி தான் கொஞ்சம் லைட்டாக தாய்ச்சி பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களை அந்த நிலைக்கு கொண்டுட்டு போக போகிறேன் இந்த மனம் வந்து எப்படி நம்ம இன்னும் ஆழமாக செம்மைப்படுத்தி சிறப்பாக வாழ்வது என்று இன்றைக்கு நம்ம என்ன அடிப்படை பேச போகிறோம்னு கேட்டிங்கனாக்க இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த வாழ்க்கைக்கு என்னை கேட்டிங்கனாக்க படிப்பு என்பது நம்ம காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் படிக்கிறோம்னா அது எதற்காக நல்லா படிச்சுட்டோம்னா பட்டதறி ஆகிட்டாக ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஆனால் வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானது என்று அடியன் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு இந்த வெள்ளை பலகையில் வரைந்து உங்களை காமிக்க போகிறோம் ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோனோ இதை நல்லா கவனிங்க ஏன்னா இந்த அடிப்படை நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் இந்த வாழ்க்கையில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போகலாம் எதையும் சாதிக்கலாம் இந்த பயிற்சிக்கு வந்தவங்க சாதாரண டூ வீலரில் வந்தவங்க கூட நீங்கள் பிஎம்பிள்யூ ஓட்டுறாங்கன்னா என்ன காரணம் தெரியுங்களா இந்த உண்மையை உணர்ந்ததுனால தான் இப்போ ஏன் வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழையாக பிறந்தவன் ஏழையாக பிறந்தவன் இன்றைக்கு எந்த நாடுக்கு போகலன்னு கேளுங்க எல்லா நாடுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன் எந்த காரை ஓட்டலைன்னு கேளுங்க எல்லா காரையும் ஓட்டி அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு முதல் காரணம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா படிப்பு இல்லைன்னு சொல்லலை பட் மிக முக்கியமான காரணம் தொண்ணூறு விழுக்காடு இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டனும் அப்பொழுதுதான் சாதனைக்கு மேலே சாதனையை படைக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கு உலக ரீதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய மூன்று விழுக்காடு மட்டுமே தான் இந்த உண்மையை உணர்ந்து வாழ்கிறாங்க அதனால தான் இவர்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவானவர்கள் மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்கிற காரணம் என்னென்னா இதை எங்கேயும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் போகணும்னா அடிப்படை கல்வி என்ன படிக்கணும் அ ஆ இஇ ஓ தமிழ் ஆங்கிலத்தில் ஏபிசிடி உங்கள் அப்பந்தாடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை படித்தா தான் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி பட்டதறியே ஆக முடியும் அதான் அடிப்படை கல்வி அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உச்சக்கட்ட நிலைக்கு நீங்கள் போகணும்னா இந்த அடிப்படை உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் நீங்கள் உச்சக்கட்ட நிலை நீங்கள் அடையவே முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அது என்னாதுன்ட்டு அன்புள்ளங்களே இந்த பிரபஞ்சத்தின் நீதிக்கும் நம்ம மனசுக்கும் இந்த சிந்தனைக்கும் என்ன தொடர்பு இதை நம்ம தெரிஞ்சு கொள் இது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையில் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் என் ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் படிங்கன்னு சொல்லலை ஏசில் திட்டில் அடிக்கலை இந்த விஷயத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாக ரெண்டு பேருமே படித்து வந்துட்டாங்க ஸோ என்ன காரணம் இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் ஸோ வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த ரகசியத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அனுபவம் பார்க்க போகிறோம் என்றைக்கு இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றம் எடுத்ததோ அன்றும் இன்றும் என்றும் நமக்கு என்ன தேவைப்படுது காரு வீடு பணம் 
என்ன தேவைப்படுது அனைத்துமே அதாவது கார் வீடு பணம் பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லைங்க சந்தோஷம் வேணுமா நிம்மதி வேணுமா நீங்கள் டாக்டர் ஆகணுமா லாயர் ஆகணுமா என்ஜினியர் ஆகணுமா எல்லாமே கடவுள் எப்படி படைச்சிருக்காருன்னா மூன்று தர்மத்தோடு படைச்சிருக்கிறாரு ஒன்றாவது தர்மம் என்னவென்றால் அளவற்ற நிலை அப்படின்னா உங்களுக்கு கார் வேணுமா நீங்கள் பணக்காரன் ஆகணுமா இல்லை நீங்கள் டாக்டர் ஆகணுமா நீ என்ன ஆகணுமோ அனைத்துமே கொடுக்கப்பட்டது யார் கொடுத்துக்கா அந்த எல்லாம் உள்ள இறைவன் எப்படி கொடுத்துருக்கிறாரு அளவற்ற நிலை அளவற்ற நிலை தான் என்ன தெரியுங்களா எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த நீதியை நீங்கள் முதல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரியுங்களா ரொம்ப பேர் கடைசியத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களே உள்ளுக்கு மூடி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த நியதி தெரியாதனால தாங்க இந்த நியதி தெரிஞ்சவங்க என்ன தெரியுங்களா செய்வாங்க கடைச்சதை மக்கள் தேவைப்பட்டால் கொடுப்பாங்க ஸோ முதல் தர்மம் என்னவென்றால் கடவுள் எப்படி படைச்சிருக்கிறாரு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ இந்த உலகில் வாழ்க்கையில் அனுபவத்திற்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அன்றும் இன்றும் என்றும் அளவற்ற நிலையில் படைச்சிருக்கிறார் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கலாம் கார் இருக்குது பணம் இருக்குது வீடு இருக்குது நீங்கள் லாயர் ஆகணுமா டாக்டர் ஆகணுமா என்ஜினியர் ஆகணுமா டீச்சர் ஆகணுமா இல்லை நீங்கள் சந்தோஷம் உங்களுக்கு வேண்டுமா அதுவும் இருக்குது நிம்மதி வேண்டுமா அதுவும் இருக்குது நீங்கள் பெரிய ஆன்மீக ஆன்மீகவாதியாக வரணுமா அதுவும் அங்கே இருக்குது இது உதாரணத்துக்கு வரைஞ்சிருக்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே அளவற்ற நிலையில் படைச்சிருக்கிறார் அளவற்ற நிலையெல்லாம் என்ன சொன்னேன் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வார்த்தையை சொல்ல பிடிச்சிக்காது குறைவே குறையாதுங்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஒன்றாவது நியதி இந்த நியதியை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவது என்னவென்றால் இது அனைத்துமே மேல்நிலை ஆற்றலாக இருக்கும் போது மேல்நிலை ஆற்றலாக இருக்கும் போது உங்கள் கண்ணால் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறாங்க ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த திடப்பொருள் அந்த ஐஸ் கட்டி கரைந்த பிறகு என்ன ஆகுது தண்ணீர் ஆகுது அதுவும் கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த தண்ணி ஒரு சூடு கொடுத்தீங்கன்னா அது நீர் ஆவியாகும் அதுவும் மங்கள போக மாதிரி தெரியும் அந்த நீர் ஆவிக்கு இன்னும் ஒரு அதிகமான சூடு கொடுத்தீங்கன்னா மேலே போய் நம்ம கண்ணுக்கு சிக்காது விஞ்ஞானிகளுக்கு சிக்கும் அதுதான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் அணு ஆகிடுது இந்த அணு ஆகப்பட்டு தான் கீழ்நிலை ஆற்றலாக வரும்போது ஒரு திடப்பொருள் ஒரு ஐஸ் கட்டியாக மாறுது அப்படின்னா இரண்டாவது இயற்கை நீதி என்னவென்றால் நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அனைத்தையும் நம்ம கண்களுக்கு புலன்படாத நிலையில் மேல்நிலை ஆற்றலாக படைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா மேல்நிலை ஆற்றலாக இருக்கும் போது நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது இது இரண்டாவது தர்மம் மூன்றாவது என்னவென்றால் இது அனைத்துமே மேல்நிலை ஆற்றலாக இருக்கும் போது அசைவற்ற நிலையில் இருக்கும் அசைவற்ற அப்படின்னா அசைந்து கொண்டிருக்காது அசையாமல் இருக்கும் இந்த மூன்று விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றாவது கடவுள் நமக்கு தேவையானது எப்படி படைச்சிருக்கிறாரு அளவற்ற நிலை இரண்டாவது மேலே இருக்கும் போது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது மூன்றாவது மேல்நிலை ஆற்றலாக இருக்கும் போது அசைவற்ற நிலையில் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு அதன் பிறகு அவர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு இந்த பூமியை உருவாக்கியிருக்கிறாரு இதை வரைபடமாக பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சுலபமாக இருக்கும் என்பதற்காக தான் இதை வரைந்து காமிக்கிறேன் இதுதான் பூமின்னு வச்சுங்களேன் இந்த பூமியில் யார் தோற்றம் எடுத்தது ஓர் அறிவு இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து நாம் எல்லோரும் ஆறு அறிவு படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் ஆன்மீகத்தில் பரம ஜீவாத்மா என்று சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் அதாவது பரமாத்மா உயிர் ஆன்மா சூட்சமம் அதன் பிறகு பரம ஜீவாத்மா என்றால் என்னவென்று ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு புரிகிற மொழியில் ரொம்ப எளிய முறையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி பேசுகிறேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பொழுதைக்கு இந்த பூமியில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து நாம் எல்லோரும் ஆறறிவு படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் பரம ஜீவாத்மா நாம் தான் கடைசியாக இந்த பூமியில் தோற்றம் எடுத்திருக்கிறோம் நான்கு திசையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஸோ கடவுள் என்ன செஞ்சார் உங்களுக்கு கார் வேணுமா வீடு வேணுமா பணம் வேணுமா எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோங்க இது அனைத்துமே உங்களுக்காக தான் ஆனால் இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் என்ற ஆற்றலை உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு மனம் கண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியாது அதை கொஞ்சம் வரைந்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் புரிந்து கொள்வதற்கு இதுதான் நம்மளோட மனம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கார் வீடு பணம் சந்தோஷம் நிம்மதி டாக்டர் ஆகணுமா இல்லை என்ன வேணுமோ இந்த மனதின் மூலமாக தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு பைப்பில் தண்ணி வருதுங்களா இல்லைங்களா அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குழாய் மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ இதன் மூலமாக தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த தான் சொன்ன மனம் இப்போ கேள்வி என்னவென்றால் மனம் எல்லோருக்கும் ஒன்றா வெவ்வேறா 
ரொம்ப பேர் என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டீங்கன்னா மனம் எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு ரெண்டு இல்லவே இல்லைங்க மனம் எல்லோருக்கும் ஒன்று என்ன அது வெவ்வேறுன்னு பிறகு சொல்கிறேன் இதுதான் நம்மளோட மனம் மனம் எல்லோருக்கும் ஒன்று அது எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் மனம் எல்லாருக்கும் ஒன்று என்று அதற்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க அதாவது மூளை எல்லாருக்கும் ஒன்றா வெவ்வேறா மூளை எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அவங்க என்ன சொல்லலை இவருக்கு ஒரு பத்து கிலோ மூளை இவருக்கு ஒரு இருபது கிலோ மூளை இவருக்கு ஒரு முப்பது கிலோ மூளைன்னு சொல்லலைங்க எல்லாருக்குமே ஆற்றலை சொல்கிறேன் அந்த மூளையின் ஆற்றல் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அப்படி என்றால் மூளை எல்லாருக்கும் ஒன்றாக இருந்தால் மூளையின் செயல்பாடு தான் மனம் மூளையின் செயல்பாடு தான் மனம் அப்படி என்றால் மூளை எல்லாருக்கும் ஒன்றாக இருந்தால் மூளையின் செயல்பாடு மனமாக இருந்துச்சுன்னா மனம் எல்லோருக்கும் ஒன்று ஆகவே இப்பொழுது முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கனாக்க மனம் எல்லோருக்கும் ஒன்று அப்படின்னா என்ன அது வெவ்வேறு இதுதான் மனம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு இதான் நம்மளுடைய மனம் என்று சொல்கிறேன் மனம் என்னன்னு சொன்னேங்க ஒன்றா வெவ்வேறா மனம் எல்லோருக்கும் ஒன்று என்ன அது வெவ்வேறு எல்லாருக்குமே சிந்தனை தான் வெவ்வேறு இதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மனம் ஒன்று சிந்தனை தான் வெவ்வேறு ஸோ இந்த சிந்தனை எப்படி வேலை செய்யுது இதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்றைக்கு யான்னு கேட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா காலையிலேருந்து இரவு தூங்குற வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்ம சிந்திக்கிறோமா இல்லையா பல கேள்விகளை கேட்டேங்க பல பேர்கிட்ட அந்த பயிற்சியில் கேட்டேன் சரிங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லைங்களா சிந்தனை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்கும் போது ரொம்ப பேருக்கு தெரியலங்க என்னை கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்று ஒன்பது விழுக்காடு மக்களுக்கு சிந்தனை எப்படி வேலை செய்கிறேன்னு தெரியல ஆனால் ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்ம சிந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த சிந்தனை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியாவிட்டால் இந்த வாழ்க்கையில் மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை வெற்றி அடையவே முடியாது ஸோ இந்த சிந்தனை எப்படி வேலை செய்யுதுன்ட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க வெற்றியின் ரகசியங்கள்